Takk, president. Det er en krevende forsyningssikkerhet og forsyningssituasjon på kraftsida, og vi går mot et kraftunderskudd om få år. Jeg hører Senterpartiet her si at man ønsker mer kraftproduksjon, man ønsker havvind og lokal strømproduksjon, og så videre. Her i vinter diskuterte vi elektrifisering av norsk sokkel. Og Marit Arnstad var ivrig fra Senterpartiet, var ivrig på at de måtte tenke nytt når det gjaldt elektrifiseringen av sokkel. Og Høyre fremmet derfor et forslag den gangen, der intensjonen var at vi måtte fortsette å elektrifisere sokkel. Vi måtte forutsette at vi hadde god krafttilgang, og at det var en god nettilgang der man koblet på kraften ut til sokkel. I dag så fremmer vi et forslag her i Stortinget der man ønsker å utrede lokal CO2-fangst og lagring fra gasskraftverkene offshore. Formålet er å produsere kraft i nye og eksisterende installasjoner ved hjelp av CCS og gassen på sokkel. Hvorfor kan ikke Senterpartiet være med å støtte et slikt forslag? Det er ingen tvil om at vi kommer til å trenge mer kraft i fremtiden. Vi skal altså halvere klimagassutslippene i Norge frem mot 2050, og vår industri og næring på olje og gass vil stå for mye av det. Vi trenger altså å kutte klimagassutslipp, som sagt. I Hurdalsplattformen er man klare på at det skal skje ved elektrifisering eller annen teknologi om mulig. Senterpartiet har vært en pådriver blant annet for å styrke havvindutbyggingen, vi ser nå en mulig realisering av trollvind, som vil være en måte å bidra til elektrifisering av offshore-sektoren på. Senterpartiet er åpne også for andre typer teknologier, og dette er også noe regjeringen ser på og følger løpende. Vi har sagt at elektrifiseringen av offshore-sektoren ikke skal gå på bekostning av folk og industri innlands, og det står vi ved.